കഴിവതും പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പ് എത്താൻ ശ്രമിക്കും കാരണം തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പല പടങ്ങളും ഓരോ പടങ്ങളും പറയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ തീർന്നില്ല എന്ന് വരും കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ ബാക്കി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സീൻസ് ബാക്കി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ് തീർന്നു കാണും അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ മെനക്കെട്ട് നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും ആ പരമാവധി തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ അദ്ദേഹം അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും ആ പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറും അവർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം വല്ലതും അഡീഷണൽ വാങ്ങിച്ച് അതിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കാര്യത്തിനൊന്നും ഒരു വിഷമമില്ല ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഡയറക്ടർക്കോ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർക്കോ പ്രൊഡ്യൂസർക്കോ ഒരു മനുഷ്യർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്ന് വളരെയധികം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സാധാ മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതുപോലെ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ വിഷമങ്ങളിൽ ദുഃഖങ്ങളും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു നടനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തമാശ കെട്ട ചിരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ തമാശ കെട്ടാലും അദ്ദേഹം അത് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കും കൂടെ ഉള്ളവരുടെ മാത്രമല്ല മറ്റാരുടെ ആണെങ്കിലും ചെറിയ ദുഃഖങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ ദുഃഖിക്കുമായിരുന്നു കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് അടിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല സഹായം ലഭിച്ചാലും അദ്ദേഹം മാത്രമേ ആ വിവരം അറിയത്തുള്ളൂ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളവരോ പിന്നെ മാനേജർമാരോ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരിട്ട് എന്ന് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ചിലവൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു വിഹിതം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുവാൻ അത് അദ്ദേഹം മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എവിടെ പോയാലും ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു രാജേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് ആ തടസ്സം മാറി കിട്ടുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് രാജേട്ടൻ ആ ഏരിയയിൽ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനോഹരമായിട്ട് സംസാരിക്കും സംസാരിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവർ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായികൾ അതുമാതിരി അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഏത് ശത്രു വന്നോട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് രാജേട്ടനോട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തോളെ കൈയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അതിനുള്ളൊരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടനമൊന്നും നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും വരുന്ന വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യമാകും ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് അവരെ കയ്യിലെടുക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേൾക്കും അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യായമാണെന്നെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നിടം വരെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടാകും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഈ നാട്ടും പുറത്ത് ഗുണ്ടകൾ ഉച്ചാളികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രാജേട്ടനായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് രാജേട്ടൻ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ ആ സ്ഥലത്തൊരു നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇവനെക്കാട്ടി വലിയ എട്ടമ്പി ആയിരിക്കും അന്ന് ആ നാടകം നടത്തിയത് അവനുമായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോഴേ ഇവൻ ഒതുങ്ങും ഒതുങ്ങിയില്ലേ അവനെ വിളിക്കും അവൻ ഓടി വരും മറ്റേ ചട്ടമ്പി ഓടി വരും ഇവനെ പറഞ്ഞ് വിടും ഏ എന്തായാലും കൊള്ളാം ആർക്കും ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലാതെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പ്രശ്നമില്ലാതെ ആ പ്രശ്നം അവിടെ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഹാപ്പി രാജേട്ടന് ഹാപ്പി കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ഇതായിരുന്നു രാജേട്ടൻ രാജേട്ടൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ആറ് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആറ് സിനിമകളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പടം അദ്ദേഹം ആ പടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ആ പടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് സമയത്താണ് ചെന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പടം പിന്നെ വേറൊരു പട
എനിക്കതൊരു വലിയ സഹായമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു നാടകം ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ കണ്ട കണ്ണ് മാറ്റി വേറൊരു കണ്ണിൽ കൂടെ തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അത് രാജേട്ടൻ്റെ ഒറ്റ ഡയലോഗ് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു നാടകത്തിൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു നാടക നടനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിച്ചത് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നടനല്ലായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അച്ചാമ്മ കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ പടം രാജേട്ടനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്യക്തി ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ കാണാൻ പോയി കാണാൻ പോയി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തത് ഞാൻ ചോദിച്ചു തൃപ്തിയായല്ലോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാര്യം എനിക്ക് ആ പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല എവിടോ പറ്റി അത് ക്ലിക്കായില്ല അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു സംരംഭത്തിന് തുനിയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാര്യം പിന്നീട് ഒരു തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു തീരെ ബോറായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ബോറായിരുന്നു ആ എനിക്കും തോന്നി ഞാൻ പറയാം അടുത്ത സാഹസം ഉടനെ ഉണ്ടാവൂ അതിനി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാസ് ശബ്ദമുണ്ട് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ബാസ് ഉണ്ടാക്കി നാടകക്കാരുടെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ബാസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തു നിന്ന് കടവും വാങ്ങിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് എൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്